వెల్కమ్ <laughs> 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 అంటే టెక్నికల్ టర్మ్స్ అని చెప్పి ఈ మధ్య ఆర్ఆర్ అన్నారు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కరెక్ట్ మీరు ఏం చెప్తారు మీరు ప్రస్తుతం ఆపర్చునిటీ వేస్ ఆర్టిస్ట్ నాకు అట్లా మీరు ఆర్ఆర్ ఆర్ఆర్ఆర్ అంటే అట్లా కాదు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వెనకాల కొట్టాలి మ్యూజిక్ ఊరికే జస్ట్ అట్లా జోక్ చేస్తున్నా మీతోనే జోక్ చేస్తాం మరి అధిక ఐ డోంట్ లైక్ దాట్ ఓకే సారీ సార్ ఐ ఐ ఓవర్ స్టెప్డ్ ఓకే సో వాట్ వాస్ దట్ సారీ దా అన్నారు ఐ ఓవర్ స్టెప్డ్ అంటే రెండు అడుగులు ముందే సార్ ఉన్న అడుగు దగ్గరనే ఉంటే మంచిగా ఉండేది ఓకే ఓకే ఎనీవేస్ ఇప్పుడు మనం ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ చేయాలా చేసేద్దాం ఎప్పుడు రిలీజ్ సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్ పదహారు 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 ఓ సారీ ఇందాక ప్రాబ్లం అర్థమైంది బాల్ కట్ చేసుకుంటారు ఓకే సో మూవీ టైటిల్ ఏంటి ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి ఏ ఓర అమ్మాయి హ్మ్ ఓర అమ్మాయి ఓరు ఎవరు అమ్మాయి తీరం మీద కనిపిస్తున్నాం ఎక్కడ తీరం మీద తెర మీద తెర మీద కనిపిస్తున్నాం ఓకే ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పు ఎందుకు చెప్పాలి ఓర అడిగారు అంటే సినిమా చూసినాక మీరే అడుగుతారు పెద్ద మనిషి నేను ఇప్పుడు సినిమా మ్యూజిక్ కొట్టాలంటే నాకు చెప్పాలి కదా నువ్వు నన్ను కూడా సినిమా చూడడం అంటే సినిమా ఎవరు చూస్తారు నేను మ్యూజిక్ కొట్టినాక చూస్తారు సినిమా అవును మీకు ముందు అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి అసలు ఎవరు అమ్మాయి అమ్మాయి గురించి ఎందుకు చెప్పాలి ఎవరు అడిగింది అసలు ఇది ఏం పంచాయతీ డైరెక్టర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు ఈ వాట్ ఈస్ అసలు ప్రొఫెషనల్ గా అయితే నాకు అనిపిస్తుంది అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలంటే మీరు అమ్మాయి మీకు చెప్పాలంటే మీరు హీరో కాఫీ <laughs> 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 ఎడిటింగ్ <laughs> 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 ఎనీవే సో ఇప్పుడు ఈ మూవీలో నాకు ఒకసారి ఫస్ట్ నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కొట్టే మీ క్యారెక్టర్స్ నాకు అర్థం కావాలి సో మీ క్యారెక్టర్ ఏంటి హౌ ఇస్ ఇట్ డిఫరెంట్ మీరు ముందు చేసిన దానికి బికాస్ మనం మిమ్మల్ని ఫ్రెష్గా చూడాలి సారీ సో మీ క్యారెక్టర్ ఏంటన్నా అది హౌ ఆర్ యూ డిఫరెంట్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ డిఫరెంట్ అంటే ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఇస్ డిఫరెంట్ అంటే ఇట్స్ ఒక డైరెక్టర్గా ఒక క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు ప్లే చేయలేదు రైట్ అండ్ ఒక హీరోలా కనిపించే డైరెక్టర్ ప్లీజ్ అంటే మ్యూజిక్ రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలంటే మహేష్ బాబు సినిమాకి మీరు మ్యూజిక్ ఎలా కొడతారో అలా కొట్టేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ సాంగ్ ఒకటి మీరే హీరోలా అని చెప్పి ఒక సాంగ్ ఉంది సో అట్లా అనమాట సో దీ ఈ సినిమాలో ఏంటంటే బయట ఒక అతను సిద్ధు ఉన్నాడు కదా సిద్ధు అని ఒక ఏదో ఏదో సినిమా చేశాడు డీజే టీలో అదే రీసెంట్గా కూడా గుర్తుందిలే మంచోటు మంచి మంచి అందుకే పని కాదు 
నువ్వు బయటకి లోపడికి రాకు ఉంటే ఈటల్ ఉండు అటల్ ఉండు ఉన్నప్పుడు ఆయన గురించి మీరు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు డైరెక్టర్ మీరు మహేష్ బాబుకి గారికి అలా కొట్టాలన్నమాట అలా కొట్టేయాలి అసలు మీ సిద్ధు టాపిక్ ఎందుకు వచ్చింది అంటారు అంటే మహేష్ బాబు గారి గురించి మాట్లాడేసరికి యూజ్ ఈక్వలీ హ్యాండ్సమ్ మేబీ అనేది ఎక్కడైనా కనెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు అంటే ఒక హీరో ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది అనమాట బయట సిద్ధు అని ఒకతను ఉన్నాడు కదా ఈ మధ్యన అది చెప్పండి వాడికి చిన్న యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే తిక్క కూడా ఉంటుంది బట్ స్వాగ్ అంటే స్వాగ్ స్వాగ్ సో నాకు ఐ డెంట్ గెట్ ద వర్డ్ అంటే ఆయనకి అర్థం కాదు ఇంగ్లీష్ అని చెప్పి సో అందుకని చెప్తున్నా బాగుంటుంది సో ఆ స్వాగ్ ఉంటుంది క్యారెక్టర్కి ఆ స్వాగ్ ఉంటుంది స్వాగ్ ఉంటుంది అనమాట బేసికలీ సిద్ధుకు ఉన్న స్వాగ్ ఉంటుంది ఓకే మధ్యలో చాలా ఇంటర్ఫియర్ అవుతున్నారు మీరు కాదు కాదు అదేదో ఆ పదం ఏదో వాడేది ఏంటి ఇప్పుడు దాన్ని అది అది ఒకసారి చేశానండి ఓకే సో మీకు ఒక ఒక డైరెక్టర్ ఒక బాగా తిక్క ఉన్న ఒక డైరెక్టర్ ఎవరి మాట వినని ఒక క్యారెక్టర్ అతంది అట్లాంటి క్యారెక్టర్ కి బాగా స్వాగ్ ఇచ్చి దాన్ని ఎలివేట్ చేస్తూ తీసుకురావాలి మనం ఒక ఆరు ఏడు సినిమాలు తీస్తే ఆ ఆరు ఏడు సినిమాలు పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్లు అన్ని బ్లాక్ బస్టర్లు సినిమా టైటిల్ చెప్పిన కొన్ని చెప్పండి దగుల్ బాజీ దగుల్ బాజీ మిజైల్ మిజైల్ మొదటి 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 మగాడు మొదటి మగాడు మొదటి మగాడు గట్టిగా పొడుస్తారా కొట్టుకుందాం రా మిగతా టైటిల్ మీరు సినిమాలో చూడ మౌత్ ద డెత్ చాలా మంచి టాప్ ఫుల్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్ ఓకే డన్ సో అట్లాంటి డైరెక్టర్ అనమాట అలాంటి క్యారెక్టర్ కి మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేయాలంగ్ లాట్స్ ఆఫ్ గిటార్స్ అండ్ రాక్ అండ్ ఫ్యూజన్ అండ్ డప్పు లైక్ దాట్ ఓకే ఇవన్నీ మీరే తెచ్చుకుంటారండి ఇది మన టీమ్ ఉన్నది పిల్లగా మనం ఏం కొట్టాం మనం కాలి నుంచి ఇటు 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 అంటూ ఉంటాం మనం అవుట్ సోర్సింగ్ వాళ్ళు కొడుతూ ఉంటారు అట్లాంటి అట్లాంటి సారీ సార్ ఇది మంచిగా ఉంది అవుట్ సోర్సింగ్ అంటే వాడు ఓడ కొట్టి నేను పేరు వేసుకున్నట్టు అట్ట మాట్లాడుతూ ఇది రెండోసారి నువ్వు ఇట్లా చేయడము నన్ను ఇక్కడ పిలిచి ఇచ్చారు చేయడం అనేది మూడోసారి ఒక వినిపించకూడదు కనిపించాలి అట్లయితే నాకు రాదు ఇట్ ఈస్ టూ మచ్ ఇట్స్ ఏ పోయిటిక్ నేను చెప్తుంటే నువ్వు నాకు అర్థం కాదు హనుమంతుడికి హనుమంతుడు బలం తెలియదు నాకు తెలుసు తెలుసా నువ్వు ఇది ఇది ఈ నాలెడ్జ్ చూపించుకుందామని నువ్వు నీ బలం ఇది ఇదని ముందు అన్నారు మీరు సపోర్ట్ చేస్తా కాదు మేము అక్కడ మాట్లాడుకుంటూ మీరు ఏంది నాకు మీకు ఆఫ్ ద మాలజీస్ అంటే ఏమని భయపడి ఐ డాక్టర్ అంటున్నా మళ్ళీ మీకు అర్థం కాదు అంటే అందరం ఇది మాత్రం ఈ పదం అందరం నేర్చుకుందాం చెప్పినప్పుడు షీఈస్ డెఫినెట్లీ అ పర్సన్ హూస్ గోన్ థ్రూ హార్డ్ టైమ్స్ విచ్ ఇస్ మేడ్ హర్ స్ట్రాంగ్ సో అంటే మీరు తన కళ్ళల్లో చూస్తే మీకు ఆ she has that she has gained strength and kanipistadi right. through situations right and tana ela melt avutadi tana ela connect chestadi mimmalni tana back story tho tana story tho right anedi okay yeah. so mazak jeni kleda da series ga chusukon baaga gatti kottal background score okay and indra ganti sir design chesara ante i am quite certain all the characters are very distinct and different in their own way <laughs> <laughs> ఇంకో ఆలస్యం ఎందుకు చెప్పండి వెయిట్ చేస్తున్నారు అప్పటి నుంచి ఈమెలా అంత బ్యూటిఫుల్ గా చెప్పలేను కానీ నాది ఒక కో డైరెక్టర్ క్యారెక్టర్ అండి ఓకే కమర్షియల్ డైరెక్టర్ కు ఒక ఉన్న కో డైరెక్టర్ మీ బ్యాక్ స్టోరీ కూడా చెప్పాలి కదా నేను యాక్చువల్ డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకున్నానండి సార్ కానీ మీరు చెప్పండి 
డైరెక్టర్ అవ్వ అంత లేదు అంత లేదు లేదు అంత చూసే లెంత్ అండి ఆఫ్ దాల్ జస్ట్ అలాంటిది ఏం లేదు ఒక డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకున్నాను అనుకోకుండా ప్రొడ్యూసర్ గారి వైఫ్ అనుకోకుండా ఆ వైఫ్ మీద కమెంట్ చేస్తే ఆ తర్వాత కూడా అది చెప్పారే ఆ సినిమాలో చూస్తే బాగుంటుందండి ఎందుకు చేశారు అట్లా మీరు అంటే రిఫ్లెక్స్ లాగా చెప్పేశారండి రిఫ్లెక్స్ అమ్మ చూడ బాగా నాకు తెలిసి తెలుగులో నోటు దూలు అంటారేమో అంతేనండి అంతే కదా అప్పుడప్పుడు నాకు కూడా అయితుంటారు కొంచెం లేదు ఎందుకు లేదు అప్పుడప్పుడు దొరికిపోతూ ఉంటాం ఈ మధ్య కొంచెము ప్రతి మాట్లాడే ప్రతిసారి ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ ముందు గేమ్ చేసే సిచ్యువేషన్ అప్పుడు మాట్లాడుతుంది లేకపోతే తర్వాత వాళ్ళని ఎడిటర్లో నడుక్కోవాలి అది తీసేసేయాలి అని సో మీరు అదే కావాలండి మీకు అదే కావాలా వాళ్ళకి అదే కావాలి వాళ్ళకి అదే కావాలి సో ఆ క్యారెక్టర్ అండి మీరు సుధీర్ అన్నకి మూవీలో కో డైరెక్టర్ ఓకే సో నన్ను సెట్ చేస్తూ ఉంటారు కాదు ఇదంతా కాదు కానీ కూర్చోట ఇదంతా ఓకే ఐటమ్ సాంగ్ మూవీలో నేను కొడతాను రెడీ ఉంది ట్యూన్ నా దగ్గర డిజిటల్ సాంగ్ లెవెల్ ఉంటుంది కదా జస్ట్ ఫీమేల్ వాయిస్ అయ్యయ్యో ముందు తెలియలేదు కదా ఏం తెలియలేదు ఉంది ఐటమ్ సాంగ్ ఓకే కొడదాం మరి అయిపోయింది ఎవరు కొట్టారు అంటే వివేక్ సాగర్ మరి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా ఆయనతోనే కొట్టించుకో నన్ను ఎందుకు పిలిచారు అంటే ఐటమ్ సాంగ్ ఓహో ఐటమ్ సాంగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అక్కడ లేదు సాంగ్ కూడా సరిపోద్దేమో నాకు తెలియక క్షమించండి ఎప్పుడైతే ఎప్పుడు ఎవరు ఐటమ్ సాంగ్ చైన్ అర్థం చేస్తే కనుక అసలు ఆ సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ చాలా బాగుంటుంది కూల్ ఇట్లా చెప్తే నేను ఏమన్నాను ఇంకా రెండు రీజన్స్ ఒకటి ఎందుకంటే గారు సినిమాలో ఐటమ్ సాంగ్ వివేక్ సాగర్ గారు ఇప్పుడు దాకా ఐటమ్ సాంగ్ చేయలేదు సో ఏంటంటే ఎట్లా చేశారు అది ఐ వాంట్ ఉన్నది అనేది సర్ప్రైజ్ లాగా ఏదైనా పెట్టి తర్వాత రివీల్ చేస్తారు అది బికాజ్ నాకు మీరు ఇంద్రగంటి గారు మూవీలో ఐటమ్ సాంగ్ అనగానే నేను చాలా ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అయింది నాలో అంటే ఐ థింక్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒక వన్ ఆఫ్ ది రేర్ అండి ఐటమ్ సాంగ్ అనేది సిచ్యువేషన్ గా ఐటమ్ సాంగ్ అంటే నేను నేను సినిమాలో కూడా ఒక కమర్షియల్ డైరెక్టర్ Right. So, commercial cinema, the director is like that. So, there is interaction fight, a song, and the last song, the item song is lack of the cinema is complete. Correct, correct. correct. So, that's the stage of the song. So, Meeru, you are one of those directors in this film where you are doing this, doing this, doing this, doing this, doing this, doing this, and 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 doing this, because I am seeing in the posters, right? గడ్డం అది వేసుకుని హెయిర్ కూడా లాంగర్ హెయిర్ ఉంది మీకు అంటే మరి దేవదాస్ లో ఉన్నా నేను అలా చేయలేదు క్రేజీ గై లైక్ ఎక్సెంట్రిక్ గై లిటిల్ ఎక్సెంట్రిక్ కొంచెం ఆ కథ మీద క్యారెక్టర్ మీద దాని గురించి ఆలోచిస్తూ అనుకుంది రాకపోతే కొంచెం ఇరిటేట్ అయిపోతూ ఆ టైప్ వాళ్ళకి తెలీదు నాకు తెలుసు అన్న టైప్ ఆఫ్ ఫీల్ సూపర్ కొట్టచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ మూవీకి మనము ఎందుకంటే మనకి ఇది మా బిగ్ ఫిల్మ్ మీది బిగ్ బడ్జెట్ ఫిల్మ్ మీది సో నాకు దీంట్లో ఉన్న క్రియేటివ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కంటే కూడా నాకు పేమెంట్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ నాకు ఐఎమ్ వెరీ ఫ్రాంక్ నేను క్రిస్ట్ క్రిస్టియన్ అయి ఉంటే నా పేరు ఫ్రాంక్ అని పెట్టుకుంటుంటే నేను చాలా రేర్ అండి మీరు క్రియేటివ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కంటే పేమెంట్ ఇంపార్టెంట్ అనేది చాలా రేర్ ఇది ఏమైనా పద్ధతిగా అయితే లేదు ఇది ఎందుకంటే నేను ఒకసారి చెప్పిన వదిలేసేయండి దాని తర్వాత మీరు అంటే నచ్చితే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పొచ్చు కదండి ఏది పేమెంట్ నువ్వు మీ అసలు నీతో లేదు నాకు పేమెంట్ వచ్చాడు నాకు అర్థం కాదు మేము ఆయనతో మాట్లాడుకుంటాం ఆయన హీరో ఆమె ఓకే మన పేమెంట్ కూడా మీరు మాట్లాడతారా చెప్పండి అన్న కిషోర్ అన్న మీరు మూవీలో కో డైరెక్టర్ రోల్ మీరు చేస్తున్నారు కదా అంటే అప్పుడే చెప్పాను కదండి మీరే రిపీట్ చేద్దాం కదా మళ్ళీ అంటే ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడిగే ముందు లీడ్ ఇవ్వాలి కదా అంటే నేను క్వశ్చన్ ఎట్లా అడగాలో కూడా నువ్వే చెప్తావు రాజకీయ నాకు అర్థం కాదు చెప్పు చెప్పు అవునండి సినిమాలో సో మీరు ఈ మూవీలో మీరు ఒక కో డైరెక్టర్ రోల్ ప్లే చేస్తారు మీ డేట్స్ ఎవరు చూసుకున్నారు మా డేట్స్ ఉండండి మహేంద్ర అని అబ్బా నాకు పరిచయం అయినా మీరు కూడా మహేంద్ర అండి అంతా మహేంద్ర అదే ఇప్పుడు బెంచ్ మార్క్ మహేంద్ర బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేశారు అదే కొంచెం ఏసీ కూడా పెంచ్ వచ్చని నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఓహో అండి ఏసీ వల్ల నేను మీరు ఉందని చెప్పడం పడుతున్నాను లేదు నేను జాకెట్ వేసుకుని వచ్చాను చాలా అన్ప్రెడిక్టబుల్ గా ఉంది సో బేసిక్ గా కో డైరెక్టర్ మీరు ఒక కో డైరెక్టర్ మూవీ సో యాజ్ అ కో డైరెక్టర్ మీరు మూవీస్ ప్యాషన్ అంతా ఉంటుంది కదా ఐ వాంట్ ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్ హూస్ యువర్ ఫేవరెట్ కో డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ అంటే చెప్పొచ్చు దాన్ని బట్టి మీ స్కోర్ డిసైడ్ అవుతుంది 
సురేష్ గారు అండి సురేష్ గారు అండి ఈ సినిమా కోరే సేఫ్ కదా సేఫ్ ఎందుకంటే ఏదైనా అన్ని సెట్ చేయడం కానీ పర్ఫెక్ట్ టైం కి ఆర్టిస్ట్ కదా నాన్న ప్రతి సినిమా లాగా అనిపిస్తా ఉన్నా నువ్వు నాకు అసలు నీకు టైం ఏడు ఉంటుంది నువ్వు ఎంత బిజీ ఉంటావు అసలు మీరు సినిమాలు ఏమంటే పర్సనల్ టైం లాగా ఇప్పుడు కొంతమంది ఇట్లా మీ టైం అని ఒక టైం ఉంటుంది ఏంటిది అది సాయంత్రం కాగానే కిటికీ కాడ కూర్చొని బయట వర్షం పడుతుంటే ఒక ల్యాంప్ కింద బుక్ పెట్టి చదువు ఇట్స్ మీ టైం అది అట్లా మీకు పర్సనల్ టైం లాగా ఏమైనా దొరుకుతుందా మీకు ఎప్పుడు అంటే కిటికీ దగ్గర కూర్చున్నా కానీ వర్షం మొత్తం మీద పడ్డే అప్పటి మానేసి బంద్ చేసి లోపల అంటే నేను నీట్గా చేద్దాం అనుకున్నా కూడా నీ క్యారెక్టర్ నేను ఎటో పట్టుకుపోదాం అనుకుంటాను మీరు అక్కడికి రాదు మీరు అటున్నారు ఎటున్నారు తెలియక మధ్యలో చెంట్లో వస్తుంది సార్ నాకు మీ టైం లాంటిది ఏం లేదు సార్ అంటే మీ టైం అంతా యూ టైం చేస్తాను అంతా యూ సూపర్ కృతి గారు ఇది ఒక రిక్వెస్ట్ నెక్స్ట్ మీరు రిక్వెస్ట్ చేయడం ఏంటండి డైరెక్ట్ అనేది అయిపోయినా పంపించేద్దాం పంపించేద్దాం చెప్పకుండా మైక్ అన్న మ్యూట్ చేయండి కృతి గారు మీ నెక్స్ట్ మూవీస్ మీరు ఏవైతే చేస్తున్నారో వాటన్నిటికీ కూడా మీరు నన్నే ఒక మ్యూజిక్ అనేది నాకు రిఫర్ చేయండి ఇది ఫ్రీ నా లైన్ అప్ అంతా నచ్చిందా మీకు ఇది ఫ్రీగా చేస్తా నేను ఓ ఇది ఫ్రీగా చేస్తా ఇది ఫ్రీగా చేస్తా నెక్స్ట్ దానికి రిఫర్ చేయండి దాని పైసలు ఇయాల ఓకే మీ లైన్ అప్ అసలు మీ లైన్ అప్ తో నాకు సంబంధమే లేదు బట్ దేంట్లో నాకు ఏంటి మ్యూజిక్ రానని చెప్తాను ఎందుకంటే చాలా ప్రాపర్ గా పద్ధతిగా డిసిప్లిన్ తోటి అక్కడ నుంచి ఉంటే నేను స్నాక్స్ ఏమి వచ్చినాయి బిర్యానీ తెలుస్తున్నారా లేదా నేను ఈ కాన్వర్జేషన్స్ లో ఉంటాను నేను అండ్ యూర్ ఆల్సో టెరిఫిక్ టెరిఫిక్ డాన్సర్ సో ఏంటి డాన్స్ నంబర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా మూవీలో మీరు ఆల్రెడీ ఉందా డాన్స్ నంబర్ నేను కొట్టాలా లేదా నేను కొడితే అది వాళ్ళు నన్ను కొడతారా ఏంటి డాన్స్ నెంబర్ బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ కమర్షియల్ సినిమా కైండ్ ఆఫ్ డాన్స్ అంటే దెర్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ డాన్స్ బట్ ఆ సాంగ్ లో దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ క్యారెక్టరైజేషన్ కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది స్టోరీ మూవీ తీసుకెళ్లి అసలు ఆ డైరెక్టర్ ఏంటి తను చేసిన సినిమాలు ఏంటి సో ఇవన్నీ ఇంట్రో కూడా జరుగుతూ ఉంటాం అనమాట రైట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ కమర్షియల్ మూవీ డాన్స్ ఓకే బట్ ఇట్ ఇస్ దెర్ ఇస్ డాన్స్ బట్ త్రూ దట్ డాన్స్ నంబర్ యువర్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ కి గురించి చెప్తూ ఉంటాం ఆడియన్స్ జస్ట్ వన్ సెకండ్ సారీ సారీ ఇంపార్టెంట్ అరే అవునా అదిరిపోయిందా ఓకే 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 చాలా 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 అయితే ఇంత పని లేదా మనకి సరే సరే సార్ మీరు ప్లీజ్ ఏమనుకోవద్దు డీజే టిల్ టూ చేసి సార్ సరిపోద్ది అంటే మా వివేక్ సాగర్ గారు ఇప్పుడే ఆర్ఆర్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది మీరు ఒకవేళ అది చూస్తాను అంటే నేను సుధిరాన మూవీకి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కొడుతున్నాను పర్లేదు పర్లేదు మనం సినీ పేరే సార్ అండి ఆ అమ్మాయి గురించి మళ్ళీ చెప్పాలని దానికి మీరు ఫస్ట్ నుంచి అక్క చెప్తే కదా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పేది అట్ట కాదు నేను మా ఊర్లో మా నో క్రితి సి వాట్ హెస్ హ్యాపెన్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ మై కాలనీ ఐమ్ డూయింగ్ మ్యూజిక్ ఫర్ దిస్ మూవీ నో హీ ఈస్ సేయింగ్ దట్ దట్ ఒరిజినల్ పర్సన్ హెస్ ఫినిష్ ద మ్యూజిక్ ఇట్స్ అన్ఫేర్ బట్ మీకు టైం లేదని ఏ నేను ఊరికే అట్లా ఏడికైనా మీటింగ్ మీద బిల్డ్ అప్ ఇస్తా ఫస్ట్ అట్ట నాకు టైం లేదు అది నేను ఫుల్ ఖాళీ ఉన్నా నేను అంటే మీ షెడ్యూల్ చూసి షెడ్యూల్ ఏ లేదు అసలు అది ఎప్పుడు సెప్టెంబర్ ముచ్చటది మధ్యలో ఏం చేయాలి అయితే నో ప్రాబ్లం మనం ఈ సినిమా తీసుకెళ్తే ఆయన కొద్దిగా నేర్చుకోవచ్చు సెకండ్ ఆఫ్ ఆయన కొట్టమానండి ఫస్ట్ ఆఫ్ నేను కొడతా లేదా సీరియస్ సీన్స్ మెత్తగా ఉన్నా మజాక్ చేస్తున్నాను లేదు మనం ఏం చేద్దాం అంటే సినిమా చూపిద్దాం ఆయనే జడ్జ్ చేయమన్నా మ్యూజిక్ బాగుంది అంటే కనుక వివేక్ సాగర్ ఆయన మంచిగా కొడతాడు ఆ పిల్లగా చిక్కడపల్లిలు ఉంటాడు నాకు తెలుసు మాకు నంబర్ వన్ కాంపిటీషన్ ఆయనతోనే నడుస్తున్నారు నాకు అట్లా పోయి సరే మళ్ళీ అట్లా నా అంతరాత్మ ఒప్పుకోదు కదా యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ నా నేను చేయని పనికి నా పేరు వేస్తా అంటే అది గలీజుకుంది మీరు టీవీలో చెప్తున్నారు ఇట్లా నేను చేసిన పేరు వేస్తా ఒత్తిరి సీన్స్ కొడతా పోని తీసేస్తారులే తర్వాత అంటే అది తీసేసి మీరు ఎలివేట్ చేశారనుకోండి సార్ అది పెట్టచ్చు మూవీలో వివేక్ సాగర్ వాళ్ళ ఇంటికి ఒక నలుగురు మంచిగా పంపును ఫస్ట్ 
పంప హార్డ్ డిస్క్ లో గిడ్ డిస్క్ ఏమైతేనే టిప్ చేయాలి ఫస్ట్ అప్పుడు ఇల్లే ఫోన్ చేస్తారు మనకు మళ్ళా సార్ అంత లోపల ఆల్రెడీ కొటేషన్ మూవీ అయిపోయింది కదా సార్ మరి నేను వచ్చినందు నాకు ఏమైనా పేమెంట్ చేయండి అరే ఏదో ఒకటి ఇరువ కాస్ట్లీ కార్లు వచ్చింది నేను అంటే <laughs> 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 Thank you, Dad. It's an honor to meet you. It's an honor to meet you.